สำหรับท่านที่ใช้เวิร์ดเพรสเมื่อเปิดเว็บขึ้นมาแล้วเกิดเรื่อยอย่างนี้ขึ้นปัญหาหลักๆของการเกิดเรื่อยอย่างนี้ขึ้นนั่นก็คือเวิร์ดเพรสไม่สามารถจะติดต่อกับทางข้อมูลมา SQL ได้สาเหตุก็คือ1อาจจะเป็นข้อมูลฐานข้อมูลมา SQL ที่เราป้อนไว้ในไฟล์ wp-config.php เนี่ยไม่ถูกต้องหรือกรณีที่2ก็อาจจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ MySQL ไม่ทำงานซึ่งมันก็เป็นได้ทั้ง2กรณีคราวนี้เราก็มาดูที่เหตุมันเกิดนั้นเกิดที่เว็บของ WordPress เนี่ยที่ไหนถ้าเกิดว่าเกิดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราที่เราจำลองเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอย่างแรกให้เราไปดูที่ MySQL Server ก่อนว่ามันทำงานไหมนะอย่างในกรณีนี้เนี่ยผมไปปิด MySQL Server เอาไว้เพื่อให้เห็นเป็นกรณีตัวอย่างเรามาดูปุ๊บ MySQL Server ไม่ทำงานเราก็คลิก Start เราก็ Refresh ตัวนี้ก็สามารถจะเข้าได้ถัดมาก็คือในกรณีที่เราเปิด Server แล้วแต่ว่ามันยังเกิดเรื่องขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าข้อมูลของฐานข้อมูล MySQL ที่เราป้อนเข้าไปในไฟล์ wp k e y c o n f i g p s p นั้นไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็ไปตรวจสอบแล้วก็แก้ไขข้อมูลต่างๆนั้นให้ถูกต้องต่อมาก็จะเป็นการเกิดเหตุบนโฮสติ้งที่เราเช่าคือเรามีการจดโดเมนเช่าโฮสติ้งมีเว็บไซต์ WordPress อยู่แล้วใช้อยู่ดีก็เกิดเออร์อย่างนี้ขึ้นอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าปัญหาเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีการไปแก้ไขไฟล์ wp-config.php นั่นแสดงว่าเป็นที่ MySQL Server บนโฮสติ้งนั้นหยุดทำงานชั่วคราวหรืออาจจะเกิดปัญหาขึ้นในกรณีหลังเนี่ยก็ให้เรารอสักพักหนึ่งเดี๋ยวทางทีมงานของโฮสติ้งแก้ไขหรือว่าระบบกลับมาทำงานได้เราก็สามารถจะใช้งานได้โดยไม่เกิดเออร์แล้วในกรณีที่เรามีการย้ายเวิร์ดเพรสไม่ว่าจะเป็นย้ายจากคอมพิวเตอร์ไปไว้บนโฮสติ้งบนอินเทอร์เน็ตหรือว่าจากอินเทอร์เน็ตเอามาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราจำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ใช้งานเวิร์ดเพรสเนี่ยแล้วเกิดเออร์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยก็หลักๆก,ก็คือไปดูว่าข้อมูลต่างๆของฐานข้อมูล MySQL เนี่ยถูกต้องไหมถ้าเกิดว่าถูกต้องแล้วก็อาจจะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์ไม่ทำงานซึ่งเราก็ตรวจสอบดูให้เรียบร้อยถ้าเกิดว่าเป็นที่เซิร์ฟเวอร์ MySQL Server ไม่ทำงานเราก็ตรวจสอบหรือว่าไปเปิดดูแต่ถ้าเกิดบนโฮสติ้งก็ให้รอสักระยะหนึ่งทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นปกติ